Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio da série TensorFlow de 0 a 100. Eu sou o André e hoje vamos olhar para o primeiro problema que falamos e ver como podemos construir um modelo de Machine Learning para resolvê-lo. Vocês lembram que no primeiro episódio nós mostramos um cenário de pedra, papel e tesoura e discutimos como seria difícil criar um aplicativo que reconhecesse mãos de diferentes formas, tamanhos, etnias, decorações e muito mais. Discutimos como seria difícil escrever código para detectá-lo e classificá-lo, mesmo para algo tão simples quanto um jogo como esse. Mas desde então, nós nos aprofundamos no assunto de Machine Learning e vimos como construir redes neurais, primeiros para detectar padrões em pixels brutos e para classificá-los. E depois, para detectar recursos usando convoluções, que para ter uma rede neural convolucional treinada para identificar as características específicas que compõem um item, como as solas de um sapato. Vamos juntar tudo isso e veremos como criar uma rede neural treinada em dados de pedra, papel e tesoura, para fazer a detecção e a identificação. Vamos começar com os dados. Temos aqui um dataset com várias centenas de imagens de pedra, papel e tesoura. Vamos treinar uma rede neural com esses dados. Então, primeiro de tudo, temos que baixar os arquivos zip contendo esses dados. O código para fazer isso está aqui. O arquivo tem um conjunto de treinamento. O outro tem um conjunto de testes e validação. No Python, você pode descompactar um arquivo com a biblioteca zip file e descompactá-los em um diretório temporário como esse aqui. Isso cria pastas com subpastas de cada uma das nossas categorias. Ao treinar em TensorFlow usando um Image Data Generator, ele rotulará automaticamente as imagens com base no nome da pasta Py. Portanto, não precisamos criar rótulos para as imagens. É um atalho muito legal. Então, eu vou conseguir isso com esse código. Isso cria um Image Data Generator, que gera imagens para o treinamento do diretório Py para o qual elas foram baixadas. Em seguida, configuramos algo chamado gerador de treinamento, que como o nome sugere, cria dados de treinamento a partir dele. Podemos fazer exatamente o mesmo para o conjunto de testes com esse código aqui. Mais tarde, quando você vir o ajuste do modelo, verá que os transmitimos como parâmetros de teste e validação. Agora, vamos ver nossa definição de rede neural. Isso é muito parecido com o que você viu no último vídeo, apenas com mais camadas. Uma razão é que as imagens são mais complicadas do que as roupas em escalas de cinza que vimos anteriormente. E a outra é que elas são maiores. Você pode ver que a nossa entrada agora é de 150 por 150. Nossas imagens são certamente maiores do que antes. E a nossa saída é uma camada de três neurônios. E por que seria? Porque existem três classes, a pedra, o papel e a tesoura. Entre estes, o código é muito semelhante ao que você viu anteriormente, apenas mais do mesmo. Então, nós temos quatro camadas de convoluções com max pool. Antes de alimentar uma camada densa, o abandono é um pequeno truque para melhorar a eficiência dessa rede neural, jogando fora alguns dos neurônios. Vamos combinar a rede neural como antes e ver com esse código aqui. Então, podemos ajustar os dados com uma camada model.fit. Note que não temos rótulos, porque estamos usando o gerador, que está inferindo os rótulos vindos dos diretórios pais, lá do dataset de dados de treinamento e validação. Quando você executa isso, você provavelmente obterá uma precisão de 100% nos dados de treinamento muito rapidamente, com os dados de validação chegando a cerca de 87% de precisão. Isso é algo chamado overfitting, ou superdimensionamento, que acontece quando o modelo fica realmente bom em identificar o que viu antes, mas não é ótimo em generalizar. Então, por exemplo, se toda a sua vida os únicos sapatos que você já viu foram sapatos masculinos, você provavelmente não reconheceria os sapatos de salto alto como sapatos. Você estaria se superdimensionando. Há uma série de métodos para evitar isso, e um deles é chamado Image Augmentation. E eu coloquei o código para isso aqui no notebook, para vocês possam, por vocês mesmos, ver e ver como ele ajuda a evitar esse overfitting. Uma vez que o seu modelo é treinado, você pode então chamar model.predict para ver o quão bom ele se identifica com pedra, papel e tesoura. Esse código irá pegar uma imagem, reformatá-la para 150 por 150, para qual o modelo é treinado e retornar com uma previsão. E aqui estão alguns exemplos que eu rodei, assim você pode ver o que está prevendo muito bem. Mas a melhor coisa a fazer é tentar você mesmo. Eu coloquei um link para o notebook na descrição abaixo, e você pode usar esse código para treinar uma rede neural para reconhecer imagens de pedra, papel e tesoura. Bom pessoal, então é isso para essa curta série de vídeos. Eu espero que tenha sido útil para você, como esse novo paradigma da programação que é o Machine Learning pode te ajudar. E através desses exemplos de visão computacional, como você pode se colocar no caminho para se tornar um engenheiro de Machine Learning. 
Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo e não se esqueça de inscrever nesse canal para mais conteúdo como esse. Muito obrigado e até os próximos vídeos.